আসসালামু আলাইকুম আমরা এখন দেখব বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের নিরাপত্তা অপারেটর পদের এমসিকিউ পরীক্ষার গণিত অংশের প্রশ্ন সমাধান আমাদের চ্যানেলটি সাথে থাকুন আমরা প্রতি পরীক্ষার উপর চেষ্টা করি সেই পরীক্ষার প্রশ্নের গণিত অংশের সমাধান ভিডিও আকারে আপলোড করার জন্য অঙ্ক শুরু হবে একচল্লিশ নম্বর অঙ্ক দিয়ে একচল্লিশ নম্বর অঙ্ক ছিল নাইন এক্স স্কোয়ার মাইনাস নাইন এক্স মাইনাস ফোর এর একটি উৎপাদক থ্রি এক্স প্লাস ওয়ান হলে অপরটি কত তাহলে নাইন এক্স স্কোয়ার মাইনাস নাইন এক্স মাইনাস ফোর তো এটি উৎপাদক আমরা করব চার নং ছত্রিশ তিন বার অং ছত্রিশ তাহলে আসবে হচ্ছে টুয়েলভ এক্স প্লাস থ্রি এক্স মাইনাস ফোর এটা করলে আমরা থ্রি এক্স কমন নিব আসবে হচ্ছে থ্রি এক্স মাইনাস ফোর প্লাস ওয়ান কমন নিল থ্রি এক্স মাইনাস ফোর ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে থ্রি এক্স প্লাস ওয়ান আর থ্রি এক্স মাইনাস ফোর তাহলে থ্রি এক্স প্লাস ওয়ান যেহেতু দেওয়া আছে সেহেতু অপর উৎপাদকটা হবে হচ্ছে থ্রি এক্স মাইনাস ফোর এটি এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার বিয়াল্লিশ নাম্বার বিয়াল্লিশে বলা আছে এক্স কিউব মাইনাস টু এক্স স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স ওয়াই মাইনাস টু ওয়াই এর গসাগু কত তো এখানে আছে হচ্ছে এক্স কিউব মাইনাস টু এক্স স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স ওয়াই মাইনাস টু ওয়াই তো এখানে যদি আমরা এক্স স্কোয়ার কমনই তাহলে আসবে হচ্ছে এক্স মাইনাস টু এখানে যদি আমরা সূত্র করি তাহলে এক্স প্লাস টু ইন্টু এক্স মাইনাস টু এখান থেকে যদি ওয়াই কমন নেই তাহলে আসবে হচ্ছে এক্স মাইনাস টু এই ক্ষেত্রে আমাদের গসাগু বের করতে গেলে কমন যেটা আছে সেটা দেখতে হবে সেটা হচ্ছে এক্স মাইনাস টু এক্স মাইনাস টু হবে হচ্ছে গসাগু এটি এই প্রশ্নের উত্তর তারপরে প্রশ্ন নাম্বার তেতাল্লিশ তেতাল্লিশে বলা আছে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু থ্রি হলে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার হোল কিউবের মান কত তো এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু থ্রি দেওয়া আছে বের করতে হবে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার হোল স্কোয়ার এটার মান তো এখান থেকে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু আমরা সূত্র অনুসারে লিখতে পারবো হচ্ছে এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স হোল স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স স্কোয়ার ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু এটার মান হচ্ছে থ্রি তাহলে থ্রি স্কোয়ার মাইনাস ফোর ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে নাইন মাইনাস ফোর ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে ফাইভ তাহলে আমরা বলতে পারবো এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে রুট ওভার ফাইভ আমাদের মান বের করতে হবে হচ্ছে এইটার উপরে সরি এটা কিউব হবে তাহলে এটাকে যদি আমরা কিউব করি এটাকে কিউব করি আসবে হচ্ছে রুট ফাইভ ইন্টু রুট ফাইভ ইন্টু রুট ফাইভ তো এই রুট ফাইভ রুট ফাইভ গুণ করলে আসে হচ্ছে ফাইভ আর এটা হচ্ছে রুট ফাইভ অর্থাৎ ফাইভ রুট ফাইভ হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপরে প্রশ্ন নাম্বার চুয়াল্লিশ নাম্বার চুয়াল্লিশে বলা আছে একটি কলম দশ পার্সেন্ট লাভে বিক্রয় করলে বিক্রয় মূল্য ও ক্রয় মূল্যের অনুপাত কত দশ পার্সেন্ট লাভে বিক্রয় মূল্য যদি হয় একশো টাকা যদি ক্রয় মূল্য হয় বিক্রয় মূল্য হবে হচ্ছে একশো দশ টাকা এদের অনুপাত হবে হচ্ছে এগারো অনুপাত দশ এটি এই প্রশ্নের উত্তর তারপরে প্রশ্ন নাম্বার পঁয়তাল্লিশ নম্বর পঁয়তাল্লিশে বলা আছে পিতার বয়স পুত্রের বয়সে চার গুণ ছয় বছর পূর্বে পিতার বয়স পুত্রের বয়সে দশ গুণ ছিল পিতা ও পুত্রের বর্তমান বয়সের অনুপাত কত প্রশ্নের ফার্স্ট লাইনেই বলে দেওয়া আছে পিতার বয়স পুত্রের বয়সে চার গুণ সেই ক্ষেত্রে পিতা ও পুত্রের বয়সের অনুপাত হবে হচ্ছে চার অনুপাতে এক এটি এই প্রশ্নের উত্তর তারপরে প্রশ্ন নম্বর ছেচল্লিশ ছেচল্লিশে বলা আছে দুইটির বৃত্তের ব্যাসার্ধের অনুপাত চার অনুপাত পাঁচ বড় বৃত্তের এবং ছোট বৃত্তের ক্ষেত্রফলের অনুপাত কত তো এখানে ক্ষেত্রফলটা উল্টা করে দেওয়া আছে আমরা উল্টিয়ে নিব পাঁচ ইস্টু চার অর্থাৎ বড়টা চেয়েছে প্রশ্ন দেওয়া আছে হচ্ছে ছোটোটারটা আগে আমরা উল্টিয়ে নিলাম তো পাই আর স্কোয়ার যখন করব পাই ফাইভ স্কোয়ার আর এটা আসবে হচ্ছে পাই ফোর স্কোয়ার ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ পাই এইটা আসবে হচ্ছে সিক্সটিন পাই তাহলে অনুপাত করলে পাওয়া যাবে টোয়েন্টি ফাইভ ইস টু সিক্সটিন এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপরে প্রশ্ন নম্বর সাতচল্লিশ সাতচল্লিশে বলা আছে একশো তেতাল্লিশ টাকাকে দুই চার পাঁচ অনুপাতে ভাগ করলে বৃহত্তম ক্ষুদ্রতম অংশের পার্থক্য কত তো দুই অনুপাত চার অনুপাত পাঁচ এটা হচ্ছে আমাদের অনুপাতগুলো এবং পার্থক্য যদি করেন তাহলে পাঁচ বিয়োগ দুই ইকুয়াল টু হচ্ছে তিন এই তিন হবে টোটাল পাঁচ আট চার নয় দশ এগারোর মধ্যে এগারোর মধ্যে তিন ইন্টু আসবে হচ্ছে আমরা হিসাব করছি হচ্ছে একশো তেতাল্লিশের মধ্যে এইটা করলে পাওয়া যাবে হচ্ছে উনচল্লিশ উনচল্লিশ হবে হচ্ছে পার্থক্য এটি এই প্রশ্নের উত্তর তারপরে প্রশ্ন নম্বর আটচল্লিশ নম্বর আটচল্লিশে বলা আছে একটি দ্রব্য পাঁচশো টাকায় ক্রয় করে দশ পার্সেন্ট লাভে বিক্রয় করা হলো ক্রয় মূল্য দশ পার্সেন্ট কম হলে কত লাভ হতো তো পাঁচশো টাকায় ক্রয় করে যদি দশ পার্সেন্ট লাভে বিক্রি করে তাহলে বিক্রি করবে হচ্ছে পাঁচশো পঞ্চাশ
সাত ভাগের ছয় আট ভাগের সাত যদি এমন হয় যে হরে মৌলবের পার্থক্য সব ক্ষেত্রেই এক তাহলে আমরাদের ছোট হবে হচ্ছে ছোট সংখ্যার যেগুলো থাকবে সেটা হবে সবচেয়ে ছোট আর বড় হলে এটা হবে সবচেয়ে বড় সেই ক্ষেত্রে চার ভাগের তিন হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার পঞ্চাশ নাম্বার পঞ্চাশে বলা আছে দশমিক শূন্য এক স্কোয়ার এর মান কোন ভাগ্নাংশটি সমান তো এটা করলে পাওয়া যাবে হচ্ছে একশো ভাগের এক কোন একশো ভাগের এক এটা গুণ করলে পাওয়া যাবে হচ্ছে চারটা শূন্য এক এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার একান্ন নাম্বার একান্নতে বলা আছে দুশো পঞ্চাশ টাকার আধা পার্সেন্টের সাথে একশো টাকা যোগ করলে কত টাকা হবে তো দুইশো পঞ্চাশ টাকার যদি এক পার্সেন্ট আমরা হিসাব করি তাহলে আসবে হচ্ছে দুই দশমিক পঞ্চাশ আধা পার্সেন্ট হচ্ছে তার অর্ধেক এটা আসবে হচ্ছে এক দশমিক দুই পাঁচ এর সাথে যদি একশো যোগ করেন তাহলে আসবে হচ্ছে একশো এক দশমিক দুই পাঁচ এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার বাহান্ন নাম্বার বাহান্নতে বলা আছে একটি ভগ্নাংশের লব হরের পার্থক্য দুই এর সমষ্টি ষোলো ভগ্নাংশটি কত হর এবং লবের পার্থক্য বলতে বোঝায় যে যদি প্রকৃত ভগ্নাংশ হয় তাহলে উপরেরটা হবে হচ্ছে এক্স লব এক্স হর হবে হচ্ছে এক্স প্লাস টু তো প্রশ্ন মতে বলা হচ্ছে এই হর এবং লবের যে যোগফল এটা হচ্ছে ষোলো সমান তাহলে এটা লেখা যায় টু এক্স ইকুয়েল টু ফোরটিন এক্স ইকুয়েল টু আসবে হচ্ছে সেভেন তাহলে ভগ্নাংশটি হবে হচ্ছে সেভেন বাই নাইন এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার তেপ্পান্ন নাম্বার তেপ্পান্নতে বলা আছে কোনো ব্যক্তির সম্পত্তি তিন ভাগের দুই অংশ পুত্রকে এবং তিন ভাগের এক অংশ কন্যাকে দিলেন কন্যা পনেরোশো টাকা কম পেলে সম্পত্তির মূল্য কত তো ধরে নিয়ে সম্পত্তি হচ্ছে এক্স তাহলে পুত্রকে দিলে হচ্ছে টু এক্স বাই থ্রি কন্যাকে দিলে হচ্ছে এক্স বাই থ্রি তো এটার যে পার্থক্য এটা হচ্ছে বলা হচ্ছে পনেরোশো টাকা বা এটা যদি ক্যালকুলেশান করেন তাহলে পাবেন হচ্ছে থ্রি এটা পাবেন হচ্ছে টু এক্স মাইনাস এক্স ইকুয়েল টু পনেরোশো বা এক্স ইকুয়েল টু পাওয়া যাবে হচ্ছে চার হাজার পাঁচশো অর্থাৎ এটি ছিল সম্পত্তির মোট পরিমাণ এক্স চার হাজার পাঁচশো টাকা এটি হবে প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার চুয়ান্ন নাম্বার চুয়ান্নতে বলা আছে এ স্কোয়ার ইকুয়েল টু সেভেন বি স্কোয়ার ইকুয়েল টু সিক্সটিন হলে এ প্লাস বি ইকুয়েল টু কত তো বি স্কোয়ার ইকুয়েল টু সিক্সটিন হলে বি ইকুয়েল টু আসবে ফোর এ ইকুয়েল টু যদি আসে তাহলে সেভেনের রুট করতে হবে রুট করলে টু পয়েন্ট সিক্স ফোর টাইপের আসবে তাহলে এ প্লাস বি ইকুয়েল টু আসবে হচ্ছে টু পয়েন্ট সিক্স ফোর প্লাস ফোর ইকুয়েল টু আসবে হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট সিক্স ফোর এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার পঞ্চান্ন নাম্বার পঞ্চান্নতে বলা আছে সত্তর হতে আশির মধ্যে মৌলিক সংখ্যা কতটি সত্তর থেকে আশির মধ্যে মৌলিক সংখ্যা হচ্ছে একাত্তর তেয়াত্তর আর হচ্ছে উনআশি হচ্ছে তিনটে তিন হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার ছাপ্পান্ন নাম্বার ছাপ্পান্নতে বলা আছে পঞ্চান্ন ডিগ্রি কোণের পুরক্ষণ কত পঞ্চান্ন ডিগ্রি কোণের পুরক্ষণ হবে আমরা জানি দুইটা কোণ যোগ করলে যদি নব্বই ডিগ্রি হয় তাহলে একটা একটার পুরক্ষণ হয় তাহলে এক্স ইকুয়েল টু আসবে হচ্ছে পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার সাতান্ন সাতান্নতে বলা আছে একটি ত্রিভুজের তিনটি কোণের অনুপাত তিন অনুপাত চার অনুপাত পাঁচ হলে ক্ষুদ্রতম কোণ কত ডিগ্রি তো তিন চার পাঁচ যদি অনুপাত হয় ক্ষুদ্রতম কোণ বলতে আমরা বোঝাবো হচ্ছে এখানে তিন টোটাল হচ্ছে এখানে বারো আর ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি একশো আশি ডিগ্রি তাহলে একশো আশি দিয়ে গুণ করতে হবে ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার আটান্ন নাম্বার আটান্নতে বলা আছে একটি আয়তাকার ঘরের দুর্গ বিস্তারের দেড় গুণ এর ক্ষেত্রফল দুশো ষোলো বর্গ মিটার হলে পরিসীমা কত মিটার তো এখানে আমরা ধরে নিব হচ্ছে প্রস্ত হচ্ছে টু এক্স আর দুর্গ হবে হচ্ছে তাহলে থ্রি এক্স তাহলে থ্রি এক্স ইন্টু টু এক্স অর্থাৎ আয়তন ইকুয়াল টু হবে হচ্ছে দুইশো ষোলো বা ক্ষেত্রফল এটি আসবে হচ্ছে এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু পাওয়া যাবে হচ্ছে থার্টি সিক্স এক্স ইকুয়াল টু পাওয়া যাবে হচ্ছে সিক্স আমাদের বের করতে বলা হয়েছে পরিসীমা পরিসীমা টু ইন্টু দুর্গ প্লাস প্রস্ত ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে টেন এক্স ইকুয়াল টু টেন ইন্টু সিক্স ইকুয়াল টু সিক্সটি অর্থাৎ ষাট হবে হচ্ছে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার উনষাট নাম্বার উনষাটে বলা আছে তিন ভাইয়ের বয়সের গড় সতেরো বছর তাদের বাবা সহ তাদের বয়সের গড় ছাব্বিশ বছর হলে পিতার বয়স কত তো তিন ভাইয়ের বয়সের গড় হচ্ছে সতেরো পিতা সহ হচ্ছে ছাব্বিশ পিতা সহ হচ্ছে চারজন চারজনের জন্য ছাব্বিশ করে চার দ্বারা গুণ করতে হবে আর তিনজনকে সতেরো দিয়ে গুণ করতে হবে এটা করলে পাওয়া যাবে হচ্ছে একশো এটা করলে পাওয়া যাবে হচ্ছে একান্ন এই পার্থক্য যেটা আছে তেপ্পান্ন এটা হবে হচ্ছে বাবার বয়স এটি হবে প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার ষাট নাম্বার ষাটে বলা আছে বার্ষিক পনেরো পার্সেন্ট মুনাফায় কোনো ব্যাংক থেকে কিছু টাকা নিয়ে এক বছর পর ষোলোশো আশি টাকা মুনাফা দেওয়া হলো কত টাকা ধার নেওয়া